அன்பு நண்பர்களே இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா அவர்கள் பற்றி அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் அவருடைய அரசியல் நிலைப்பாடு என்பதை என்ன என்பதை பற்றி நான் கொஞ்சம் விரிவாக பேசி தான் ஆகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நேற்று விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய தலைவர் தொல் திருமான்வலவன் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் அதாவது வெறுப்பு அரசியல் பண்ண வேண்டாம் இந்த கொரோனா கா வந்து நோய் தொற்று நோய் பயங்கரமாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் வெறுப்பு அரசியல் வேண்டாம் ஒரு எதிர்கட்சிகளுக்கும் ஒரு மரியாதை கொடுத்து இருக்கிற இந்த அரசியல் இயக்கங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து கருத்துக்களை கேட்டு ஒரு பொதுமக்களுக்கு ஒரு இந்த கொரோனாவிலிருந்து விடுவதற்கான ஒரு ஆலோசனைகளை பெற்று செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் அவர் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவருக்கு சொல்லக்கூடிய தகுதி இருக்குது இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பல இந்த இன்னல்களுக்கு ஆளான பொழுது அவர்களு அவர்களுக்கான உரிமைகளை வந்து குரல் கொடுத்து இன்றைக்கி ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக பாரா இந்திய பாராளுமன்றத்தில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு தேசிய செயலாளராக இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய பாரத பிரதமர் இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து ஆறா ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சியை முடித்து ஆறாவது ஆண்டு இன்று தொடர்ச்சியாக ஒரு பயணத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு தேசிய செயலாளர் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு உண்டான அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களையும் பரிசீலனை செய்ய வேண்டியதுதான் எச் ராஜா அவர்களுடைய ஒரு கருத்தாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா அதை தவிர்த்து வெறுப்பு அரசியலுக்கு உடனே இவர் கீழே இறங்கிடுறார் எங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து ஒரு மாநிலத்தினுடைய கட்சி ஒரு மாநிலத்தினுடைய கட்சி அது ஒரு சமூகத்திற்காக கீழ்த்தட்டு சமூகத்திற்காக அவங்களில் வந்து மேல் மேல் அதாவது ஒரு உயர் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் எச் ராஜா அவர்கள் ஒரு தேசிய ஒரு ப ஒட்டு மொத்த அனைத்து நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்குமான ஒரு தேசிய செயலாளர் அவர் நினைச்சா ஆந்திரா போகலாம் அந்தமான் போகலாம் காஷ்மீர் போகலாம் இவர் அவருக்கு எங்கே வேணாலும் எந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன ஒரு பணியை வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இவர் இந்த திமுகவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீப்புரி ஆறுமுகம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தீப்புரி ஆறுமுகம் வெற்றி கொண்டார் இவர் அவங்க பாணியிலேயே இவர் இருக்கார் ஒரே ப அதாவது திராவிட கட்சிகளை பேசுவது அதாவது இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொறுப்பு தேசிய செயலாளர் நல்லா யோசிக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இந்த வேலையை வந்து இந்த திராவிட கட்சிகள் இந்த மாநில கட்சிகளுடைய வேலையை வந்து பாரதிய ஜக ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் முருகன் அவர்கள் ஒரு அவர்களை நியமிச்சாச்சு அப்போது இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து தேசிய கண்ணோட்டம் ம ஒட்டுமொத்த மக்கள் மதம் ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்டு அந்த மக்களுடைய நலனுக்காக அவர்கள் இந்த கொரோனாவிலிருந்து மீள்வதற்கான முயற்சிகளை பாரத பிரதமருக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய பிரதிநிதியாக செய்திகளை சொல்வது தான் தேசிய செயலாளருடைய பணியாக நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறேன்னு தெரியல நான் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி மனசு விட்டு சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் உங்களை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய ஒரு தீப்புரி ஆறுமுகமாக ஒரு வெற்றி கொண்டானாக்கான் பார்க்கிறார்களே ஒழிய ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு பக்குவமான ஒரு சூழ்நிலை தகுந்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய தலைவராக இன்னும் தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் அந்த நிலைக்கு அவர் வரவில்லை அதனால் தயவு கொண்டு என்னுடைய கருத்து இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு இந்தியா முழுவதும் கல்லூரி கலை கல்லூரி இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் இதில் இல்லை என்சிசி என்எஸ்எஸ் ஸ்கவுட் மூணு இருக்கும் தேசிய பாதுகாப்பு தேசிய மாணவர் படை தேசிய சோசியல் என்ன அதாவது தேசிய சமூக படை ஸ்கவுட் என்று சொல்லக்கூடிய முதலுதவி செய்யக்கூடிய படை மூணு படம் இருக்கு என்சிசி என்எஸ்எஸ் ஸ்கவுட் இப்போது இன்றைக்கி இந்த மாநகராட்சி இதிலெல்லாம் போய் பாருங்கள் மாநகராட்சியில் அந்த வீடு வீடாக கணக்கெடுப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மு முறையாக மாஸ்க் அணிவது கிடையாது கொடுக்கப்படவில்லைங்கிறது ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் இவங்க கணக்கு எடுத்து விட்டுட்டு போக அவங்க கிளம்பி செல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொத்து கொத்தாக தான் போகிறாங்க ஏதோ இவங்க ஒரு ஏன் சொல்ல வரேன்னா அவங்க ஏதோ அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் ஏதோ வேலை கொடுக்குங்கிற எண்ணத்தில் இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலே காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் காவல்துறையினருக்கு கூட கொரோனா தொற்று வரக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு பக்குவப்பட்ட என்சிசி மாணவர்கள் தேசிய பாதுகாப்பு தேசிய மாணவர் படை தேசிய சமூக மாணவர் படை ஸ்கவுட்டு இவங்கள அந்தந்த கல்லூரிகளை தொடர்பு கொண்டு அதிலே சமூக அக்கறையுள்ள அந்த என்சிசி மாணவர்கள் என்எஸ்எஸ் மாணவர்கள் ஸ்கவுட் மாணவர்களை இந்த பணியிலை இறக்கினால் அந்த காவல்துறையிட்ட போய் நிற்கும் போதே அந்த மிடுக்கும் துடுக்குமாக நிற்பால் நம்மளுக்கு ஒரு இந்த களப்பணியில் அவர் செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் வந்து ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து ஒரு பெரிய 
ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ரேஞ்சுக்கு போகக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த களப்படி லெவல்களுக்கு அவர்களுக்கு கொடுத்து இதை பயிற்சி எடுத்தவர்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்து ஒரு முன்னுரிமை பின்னாடி வேலை வாய்ப்பில் ஒரு முன்னுரிமை கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் மாணவர்கள் வந்து இன்றைக்கி வீடுகளிலே நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு என்சிசிக்கெல்லாம் ஒரு மாணவர் வந்து சேரன்னு சொன்னால் சாதாரண சேர மாட்டார் அந்த உள்ள உடம்பிலே ஒரு இராணுவ விடுக்கு ஒரு அந்த வீரம் இருக்கிறவன் தான் என்சிசிக்கு போவான் அதெல்லாம் வேண்டாயா ஏதோ நான் சமூக சேவை செய்கிற சொல்கிறேன் என்எஸ்எஸ்க்கு வருவாங்க ஸ்கவுட்டு முதல் உதவி உடனடியாக முதலுதவி செய்யக்கூடிய அந்த மூணு சிந்தனை உள்ள மாணவர்களை தான் அந்த மா கல்லூரியை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து வச்சிருக்கு அவர்களுக்கு பாரத பிரதமரிடம் இன்றைக்கே சொல்லி ஒரு நிதியை ஒரு ஒரு நிதியை ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு நிதியை வாங்கி கொடுத்து அந்த என்சிசி மாணவர்களையும் என்எஸ்எஸ் என்சிசி மாணவர்களை காவல்துறையினர் வந்து இன்றைக்கி நிறைய இந்த வேலைப்பாடுனால உறுதிக்கும் கள்ளச்சாராயம் உறுதிக்கும் டிராஃபிக்கு உறுதிக்கும் பொதுமக்களுடைய அந்த நெருக்கமாக இருக்கிறது இந்த இம்சையில் மனப்புழுக்கத்தில் இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு உறுதுணையாக இந்த என்சிசி மாணவர்களை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு சற்று ஓய்வு கொடுக்கலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் விடுமுறை கொடுக்கலாம் என்எஸ்எஸ் மாணவர்கள் இன்றைக்கி அந்த சமூக தன்னார்வலர் மாதிரி இவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த போய் உணவு வழங்குறது அந்த அந்த மாதிரி அவங்கள பயன்படுத்திக்கலாம் ஸ்கவுட் மாணவர்கள் அந்த அவசர கால அந்த ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது முதலுதவி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கவுட் மாணவர்கள் இந்த மூணு மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு சிறு சிறு தொகை ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு சம்பளம் மாதிரி கொடுத்து ஒரு அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினால் உங்களை தே அதாவது தேசிய செயலாளர் எச் ராஜாவை தமிழக மாணவர்களை திரும்பி பார்ப்பார்கள் இந்த உதவியை தயவு கூர்ந்து தமிழ்நாடு மதுபடி போர் விழிப்புணர்வு சங்கம் உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் உடனடியாக நீங்கள் பாரத பிரதமர் மோடிகிட்ட பேசி உள்துறை செயலாளர்கிட்ட பேசி மத்திய உள்துறை செயலாளர்கிட்ட பேசி ஒரு நிதியை வாங்கி கொடுத்து ஒரு ரெண்டு நாளில் இந்த என்சிசி மாணவர்கள் என்எஸ்எஸ் மாணவர்கள் இவர்களை எல்லாம் களத்தில் இறக்கி விட்டு இந்த கும்பல் கும்பலாக அந்த பொறுப்பு அந்த பொறுப்புணர்வு இல்லாதவர்களை எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் கட்டி விட்டுட்டு இவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு இளைஞர் ஏன்னா இந்திய நாடு இளைஞர்கள் நிறைந்த நாடு அதில் இந்த என்சிசி மாணவர்களையும் என்எஸ்எஸ் மாணவர்களையும் ஸ்கவுட் மாணவர்களையும் பயன்படுத்திட பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தேசிய செயலாளர் நீங்கள் குரல் கொடுத்தால் மட்டும்தான் இது காரியம் சாத்தியமாக என்பதை மனதிலே வைத்து உடனடியாக செயல்படுங்கள் என்று தமிழ்நாடு மதுபடி போர் விழிப்புணர்வு சங்கம் உங்களை பணிபுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்